你知道吗？其实印度境内自己的邦跟印度中央政府不怎么对付。比如今天要讲到印度的一个邦，就是其中的典型代表。它距离我国只有一百六十公里，却整天喊着要独立。这究竟是哪个邦？一旦此邦独立，将会给中印两国造成什么影响？这里是知识天梯。开头提到的这个邦，就是位于印度东北部的曼尼普尔邦。该邦拥有二点二万平方公里的土地，总人口为二百三十九万人，主要以梅泰人为主。这些人从长相到需求，基本上更靠近中国。尤其是他们的邦旗，居然是六颗五角星，可谓是深得红色传承。当然了，抛开旗帜不谈，光从地理位置上来看，这个曼尼普尔邦就不是善茬。它东边与缅甸接壤，西边与阿萨姆邦相连，南边和米佐拉姆邦相连，北边则与纳加兰邦相连。众所周知，印度的这几个东北邦各个分裂倾向严重，尤其是带头大哥阿萨姆邦，更是鼓吹脱离印度的狂热分子。曼尼普尔邦在这种环境下发育，能安顺就有鬼了。更何况旁边还接着个缅甸，又与孟加拉国遥相呼应，简直就是一个妥妥的四战之地。在这种情况下，曼尼普尔邦也就越来越跳了。早在上世纪六十年代的时候，曼尼普尔邦就揭竿而起，跟印度中央政府进行抗衡。比如，当地的组织者比塞斯瓦尔辛格就建立了联合民族解放阵线，跟印度中央政府分庭抗礼。与此同时，他还宣布要脱离印度，建立社会主义社会，颇有古巴当年的切格瓦拉遗风。到了一九六八年，以库马尔为首的集团渐渐意识到了枪杆子里面出政权，于是他们开始在边境城镇希尔赫特建立了革命政府，跟印度军队打得有来有往。印度中央政府为了围歼曼尼普尔邦的地下武装分子，多次组织部队向该邦大规模进军。比如，在2004年的时候，印度中央政府就发起了一场全面清剿行动。在第二年，印度中央政府又发起了一场龙卷风行动，各方势力打得血流成河，瓦砾四溅。但最终，印度中央政府也没能彻底剿灭这些武装势力。当地武装本着“野火烧不尽，春风吹又生”的风格，让印度中央政府头疼不已。印度的中央政府没有号召力吗？为啥手底下的几个诸侯都想独立，还屡次跟中央军对抗？严格来讲，印度其实从来就没有统一过，它跟非洲一样，一直都是散装一样的存在。即使是处于鼎盛时期的孔雀王朝，其统治范围也仅仅只囊括了印度北部的核心区，至于其他地方，几乎就是听诏不听宣。某些处于犄角旮旯地区的印度百姓，甚至都不知道有中央政府这个概念，因为在他们的印象中，地主就是最大的头头。直到英国人来了以后，印度这种散装风格才得以缓解。当然了，这并不是因为英国人心善，想要促进印度统一，主要是因为太散的印度不好管理，也不太好剥削，所以干脆统一得了，大家一起服从英国人的命令，一起打螺丝，岂不美哉？就这样，英国人用枪炮征服了那些不听话的地方势力，将散装的印度捏成了一个整体。然而，这也只是表面上的统一，因为英国人的命令根本无法深入基层。正所谓皇权不下线，下边的政治格局大多是由帮主、地主和宗族等各种势力混杂而成的局面，大家各取所需，互通有无，跟英国人要不到一个湖里去。等英国人走后，印度正式独立。那时候的印度中央政府，为了对全国进行统筹规划，开始通过武力和金钱的方式，将地方上的各个诸侯笼络了起来。与此同时，印度还吞并了西金王国。当地方军阀臣服之际，就是印度中央政府号令天下之时。就这样，印度一下子从春秋时期跨入到了战国末期，离六王毕四海一只差一步之遥。如今的印度依旧是以中央政府为首，几个诸侯邦为辅，大家互相牵制，谁也不能彻底控制谁。也正因如此，所以现在的印度许多地方的语言和文字基本上都没有统一。比如，印度境内使用人数超过百万的语言就多达三十三种，其他大大小小的语言更是多达了一千七百多种，种类之繁杂，跟印度的神有得一拼。印度各邦就像是大家被强行按到一张桌子上吃饭，一旦发生口角，立马就把桌子掀翻，开始斗拳脚。尤其是里边的曼尼普尔邦，堪称最为好斗的一个时刻。一直以来，曼尼普尔邦都因为宗教和土地利益的冲突，跟周围各个邦大大出手。即便是曼尼普尔邦内部，也经常发生冲突事件。
。比如在2023年7月份的时候，曼尼尔普尔邦的梅泰族和库基族就爆发了一场大规模的武装冲突，该冲突一共造成数十人死亡以及数万人流离失所。可以说，像这种互相征伐的场面，在印度各邦比一比皆是。尤其是近些年，随着独立运动思潮的兴起，以曼尼普尔邦为代表的几个地区更是闹得欢腾，搞得莫迪焦头烂额，却又无从下手。说到这里，可能又有人会问了：假如曼尼普尔邦真的实现独立的话，将会产生怎样的后果？首先，届时会形成一种军阀割据的局面，就像清朝末年似的。当曼尼普尔邦开了一个好头以后，印度东北的其他几个邦心里就会想：和尚摸得我，为啥摸不得？如此一来，印度东北各邦都得吹响独立的号角，让印度陷入内战边缘。要知道，如今在印度东北部的丛林中，就隐藏着几十支游击队。这些人依靠隔壁缅甸的大山丛林，跟印度军队玩着躲猫猫的游戏。只要打不过，就退回缅甸大森林，让印军无可奈何。可以预见的一点是，一旦印度东北各邦纷纷光复，这些地方上的游击队势必也会揭竿而起，也就跟也门胡塞武装一样，在当地拥兵自重，割据一方，最后将整个国家肢解得四分五裂。当然了，假如曼尼普尔邦真的独立成功了，它所带来的外部影响也是极其深远的。毕竟，印度与中国接壤的部分也靠近那块地区。在这种情况下，我国就可以利用印度内部的地区争端来破解掉印度的北方防御阵线，然后凭借青藏高原居高临下的优势，对印度北方平原发起俯冲，直取新德里。真到了那个时候，印度可能又得换首都了。总的来说，印度中央政府和地方军阀之间的冲突基本上已经无法调解，毕竟各种历史遗留问题根深蒂固。印度中央政府又没啥向心力，所以即便是强如莫敌，也只能望洋兴叹。知识天梯，专注你不知道的食物科普。我们下期再见。